Fala Antônio do Vamos Estudar, aqui é o GCM Ribeiro, aprovado no último concurso aqui da Guarda Municipal de Simões Filho, passando aqui para te agradecer o material de legislação municipal. Graças a seu material eu, ob... eu consegui gabaritar as questões da minha prova, obtendo minha aprovação. E vale ressaltar que eu já gabaritei também em outras provas, inclusive a de Canidero São Francisco. As questões de legislação municipal, graças a seu material, eu gabaritei. Mas não fui bem nas demais matérias. É, contudo, vale ressaltar que é, seu trabalho é de suma importância, pois outros cursos preparatórios não dão a devida importância à legislação municipal. Obrigado, Antônio. Força e honra. Tamo junto. Bom dia pessoal de Codó, Maranhão, vamos lá, para o nosso último bloco de questões do Código de Posturas para GCM da cidade, tá? Bem, o material vai ficar pronto hoje, o do Código de Posturas, e durante a semana eu irei começar as demais leis que estão cobrando o seu edital, tá ok? Quando estiver pronto, eu venho aqui falar para vocês se o, sobre os materiais, tá? Então vamos lá, mas para ter informação sobre os PDFs, tá aqui meu contato. Esse QR Code também é meu WhatsApp, tá pessoal? Qualquer coisa, já tem um link na descrição do vídeo. Não conseguiu? Manda uma mensagem de texto, eu retorno para vocês, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá, primeira questão de hoje. Diz assim, a fiscalização realizada pela Prefeitura nos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços localizados no município, terá lugar 1. Um, através de vistoria especial antes da concessão ou renovação da alvará de licença de funcionamento b através de inspeções periódicas durante o desenvolvimento das atividades de forma a assegurar a manutenção dos padrões e condições de funcionamento exigidos pelo município marque v para verdadeiro f Falso, letra A, verdadeiro e verdadeiro, B, verdadeiro e falso, C, falso, verdadeiro, ou D, falso e falso. Só o nosso gabarito da questão 1 aqui. É a letra A, pessoal. Letra A é o gabarito, tá? Aqui tá verdadeiro e aqui também está correto. Artigo 22 na sua tela, inciso primeiro e inciso segundo. Façam leitura aqui, tá, pessoal? Mais uma vez. E vamos passar para o próximo slide, a próxima questão, tá? Diz assim. Os hotéis, pensões, restaurantes, bares, lanchonetes, cafés... Botequins e estabelecimentos com gêneros, além das disposições e higiene dos alimentos, deverão observar o que couber as seguintes condições, exceto: letra A. A lavagem de louça e talheres deverá ser feita em água corrente. Já em alguns casos, será permitida a lavagem em baldes, tonéis ou vasil... vasilhames. B. A louça e os talheres e outros utensílios de cozinha deverão ser guardados em armários com portas ventiladas, não podendo ficar expostos a poeira e a insetos. C. Devem dispor do número de frigoríficos ou geladeiras compatível com o volume de serviços que prestam. D. Em qualquer circunstância, é obrigatória a exigência de tampa de material lavável nos vasos sanitários, assim como a higienização diária das instalações com o uso de bactericidas e desinfetantes. E a letra E. Os empregados devem se apresentar sempre com roupas e gorros limpos. Qual item está errado? Letra A, B, C, D ou a letra E.
Pessoal, vamos lá. Já decidiram aí. Se você marcou o gabarito como uma letra A, você citou, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse caso aqui, pessoal, será proibido. Tá? Proibido. Veja bem. A lavagem de louça, talheres, deverá ser feita em água corrente. Não sendo permitida. Não sendo permitida, pessoal. Sob qualquer hipótese, a lavagem em baldes, tonéis ou vasilhame, tá? Isso aí é proibido, tá? Em qualquer hipótese, tá, pessoal? Urgência, nada. Não pode. Não pode de jeito nenhum, tá? Eu trouxe aqui e vamos partir para a próxima questão. Vamos lá. Vamos lá. O funcionamento de açougues e peixarias depende do atendimento às condições para manipulação e venda de alimentos e ainda as seguintes condições 1. Um, as instalações de abastecimento de água e câmaras frigoríficas devem dispor da capacidade proporcional às necessidades 2. A carne que comercializam deve provir de frigoríficos devidamente licenciados ou matadouros público municipal ser regularmente inspecionadas e carimbadas e conduzidas em veículos apropriados e o 3 outras condições a critério das autoridades municipais e estaduais então quais estão corretas letra a, todas b 1 e 2 c 1 e 3 ou d 2 e 3 Essa é o gabarito da questão aqui é a letra A, tá? Todas estão corretas, pessoal. Tá? Artigo 24 na sua tela. Pausa o vídeo, faça uma leitura, tá, pessoal? Quanto mais você fazer esse, esse quiser de repetir, mais chance você tem de passar. Quando vocês comprarem material, gente, respondam quantas vezes forem possíveis, tá? Se eu ganhar uma vez, faça mais outra, mais outra, mais outra e mais outra, tá? É o segredo da aprovação, tá? Simbora para a nossa derradeira questão do dia. Diz assim, as cachoeiras, granjas, avícolas, chiqueiros, estábulos e estabelecimentos congêneres existentes no município deverão, além das disposições sobre zoneamento urbano e edificações que lhes sejam aplicáveis, Observar as seguintes condições, exceto letra, não afetar as condições de higiene da vizinhança. B. Obedecer o recuo de pelo menos 10 metros de logradouros e terrenos vizinhos. C. Possuir muros divisórios separando-se dos terrenos vizinhos. D. Ter sajetas e revestimento impermeável para águas residuais e do contorno para as águas das chuvas. Letra E. Possuir depósito para estrume, a prova de insetos e com capacidade para receber a produção de 24 horas, o qual deve ser diariamente removido para a zona rural. Qual item está errado? Letra A, B, C, D ou letra E? Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra B, tá? Que no mínimo aqui não é 10 metros, tá, pessoal? O mínimo é de 20 metros, tá? A distância mínima aí será de 20 metros. Parágrafo, artigo 26, para, inciso 2. Obedecer o recuo de pelo menos 20 metros de logradouro e terreno vizinho, tá? Pelo menos, no mínimo, é 20 metros e não 10 metros, tá? Então, turma, me despeço de vocês aqui. Se você gostou do vídeo, colabora com o like. Se inscreva no canal. Me ajuda a bater a meta de 100 mil inscritos, tá, gente? Queria muito bater essa meta aí. Sei que vai demorar um pouco, mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Então, tchau. Uma semana. Seja muito abençoada para todos vocês aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.